Soalan nombor 12 adalah soalan parametrik. Okey. Implicit tu apa? Implicit tu bila function yang dia bagi tak sama dengan with respect to yang dia nak. Contohnya dia nak with respect to x tapi yang dia bagi function tu dalam y. So itu adalah implicit. Dia masih lagi uh, orang kata dua variable yang terlibat x dengan y, x dengan y, x dengan y. Tapi untuk soalan nombor 12, bila kita melibatkan para metric parametric differentiation siation dia melibatkan tiga variable dia minta dy over dx tapi dia tak bagi y in terms of x tak dia bagi y in terms of t. Dia bagi y in terms of t. Dan dia bagi x in terms of t juga. So by logic, bila kita dapat y in terms of t, kita differentiate, kita akan dapat dy over dt. Okay, hasil differentiation dia. Then x in terms of t, Bila kita differentiate with respect to t, kita akan dapat dx over dt dan hasil differentiation daripada sini lah. Okay. Masalahnya sekarang soalan bukan tanya dy over dt ataupun dx over dt. Soalan nak suruh kita cari dy over dx. Tapi yang dia bagi function in terms of t. So dia dah melibatkan tiga variable. Okay. x, y dengan T. So, tiga-tiga ni dia bagi serentak lah. X in terms of T, Y in terms of T tapi dia nak dy over dx. So, that's why lah dekat sini chain rule memainkan peranan yang sangat penting. Because uh, kita nak dy over dx. So, saya percaya awak dah selalu dah jumpa formula ni. dy dekat atas over something darab something over dx. Okey, kenapa saya tulis something ni? Sebab ikutlah apa yang dia bagi. Kalau dia bagi y in terms of m, x in terms of m, so something ni adalah dy over dm lah. Darab dm over dx. Okey, sebab nanti hmm, kalau kat sini dia bagi y in terms of t, so maksudnya dekat bawah ni adalah dy over dt darab dt over dx. Barulah kita dapat dy over dx. Itulah datangnya formula dy over dx sama dengan dy over dt darab dt over dx. Untuk level awak, parametric differentiation dia akan tanya sampai second order. Apa maksud second order? Ini first order. Ini first order. First order differentiation. Second order differentiation adalah d squared y over d x squared. Okay. Formula dia. Apa formula dia? Untuk d squared y over d x squared yang ni dah belajar dalam kuliah dengan sekai. Dah belajar ke tak? Dah se... Ha? Dah se... Dah medium. Dah se... Dah medium. <laughs> okay. <coughs> so apa formula dia? D squared y over dx squared. Saya kena check. Takut saya tersalah tulis nanti. Bahaya. Okay. Parametric differentiation. D squared y over dx squared adalah D over dt dy dx. So maksudnya nak tak nak kena cari dulu first order differentiation kita. <coughs> cari dulu first order differentiation kita. Okay. Untuk kita differentiate lagi sekali in terms of t. Sebab first order differentiation kita dapat nanti in terms of t. So kita kena differentiate dia lagi sekali lah in terms of t ni with respect to t. Bahagi dengan dx over dt. Okey, saya tanya uh, dah belajar dalam kuliah belum? Sebab kadang-kadang <coughs> ada juga lecturer yang tulis macam ni. 
d squared y over dx squared sama dengan d over dt dy over dx darab dt over dx. Dua-dua ini adalah formula yang sama. Sama. Kenapa sama? Ini dia letak kat bawah. So dx over dt. Yang ni dia letak kat atas. Dia jadi dt over dx. So either or mana-mana yang bersesuaian dengan um, kita punya function lah. <coughs> so ini first order dy over dx. Ini second order difference uh, parametric differentiation. Formula kena ingat, kena ingat. Kena ingat eh. Tanya. First order dengan, ah tanya-tanya. Dengan second yeah. order. Dia yeah, saya. Tanya. Uh, ya. Yeah. Yeah, 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 tanya. Basic yang soalan, eh formula tu ada yang diberi formula. Macam mana lagi sekali? Uh, formula yang medium yang ini yang basic tu ada dibagi yang ni ke? Ah. Dengan ni? Ya. Yeah. Okay. Um, <coughs> yes, I check. The last time saya check, um, tak ada maksudnya. Tapi untuk uh, ni saya tengok dulu formula. Formula. Okay, trigo ada. Differentiation dia cuma bagi kemampuan. Uh, Kuat jadi apa, sikan jadi apa, kos sikan jadi apa, sin, kos, tangen tak bagi. Ada dalam formula yang hari tu lah. So kalau formula, nanti saya cuba tanya lagi sekali KU saya dah dapat ke belum list of formula untuk uh, exam awak ni. Kalau ikut sesi lepas, ada diberi formula untuk parametrik. Okay, good question. So maksudnya, uh, walaupun awak hafal, awak boleh juga Uh, refer kepada uh, formula booklet in case awak terlupa. Maksudnya soalan parametrik memang kena guna dua formula ni. This one and this one or this one lah. Uh, yang dalam formula booklet dia bagi yang atas ni. Yang atas. Okey. Itu je ke nak tanya uh, ada tak dia bagi dalam exam tu? Uh, ah yeah, ya medium. Okay, so kita dah tengok teori dia. So kita tengok soalan dia lah. Soalan nombor 12. <coughs> dia kata find dy dx and d squared y over dx squared. Maksudnya dia nak dua-dua first order dengan second order. So kita kena cari first order dulu. What? Maksudnya dy dx lah. Yang kita ada adalah x equals to t squared minus 3. Dan y is equals to t cube. Plus t. So kalau awak buat ni accordingly, maksud saya buat ikut tertib, memang tak ada masalah sebab step dia memang sama sahaja. Okey mula-mula kita cari dulu dx over dt. Of course lah sebab x in terms of t kan. So kita mesti dapat dx over dt is equals to 2t minus 0. Okey. So cari kat saya dy over dt sama dengan berapa? H1P6. H1P6. 3T kuasa 2. 3T kuasa 2. Tambah. Tambah? Tambah 1. Tambah 1. 3T kuasa 2 tambah 1. So tak perlu nak darab dengan dx, dy, dt ke apa ke. Sebabnya ni memang in terms of t dan kita nak with respect to t. So tak ada masalah. So ini je lah yang kita dapat. So boleh terus masukkan dalam formula dy, dx sama dengan apa tadi. Yang ni sepatutnya kita tak lupa lah dy, dx sama dengan mesti start dengan dy over dt times dt over dx. So kena hati-hati dy over dt awak 3t squared plus 1 tapi dx over dt adalah 2t. Kita tak nak dx over dt. Kita nak dt over dx. So darabkan dengan 1 per 2t. So jawapan dia adalah 3t squared plus 1 over 2t. 
dah dapat jawapan untuk first order. Very easy. Okay. Seterusnya, kita nak cari d squared y over dx squared. So, ini formula untuk first order dy dx. So, formula untuk second order adalah d over dt maksudnya differentiation of dy dx yang kita dapat tadi bahagi dengan dx over dt. So, ada orang dia suka cari ini dulu. Yang saya star kan tu. Dia cari dulu. D over dt dy dx. Maksudnya kita kena differentiate siapa with respect to t? Ini ya. Eh? Ini dy dx awak yang kita dapat tadi. dy dx sama dengan 3t kuasa 2 tambah 1 per 2t. Maksudnya kita kena differentiate with respect to t. 3 t squared plus 1 over 2t. Okay. Boleh guna uh, quotient rule tapi sebab saya tengok oh dia share denominator yang sama lah. So saya sebelum saya differentiate saya tak nak guna quotient rule. Saya nak asingkan dia satu-satu. 3 per 2 t. Ha, mana datang 3 per 2? 3 t kuasa 2 bahagi 2 t. Kita dapat 2 dengan t ni boleh potong. Okay, tambah 1 per 2 T kuasa negatif 1. Okay, bila saya dapat macam ni, bagi saya lebih mudahlah saya nak differentiate daripada saya nak guna U dengan V. Okay, let's say awak kata saya tak terfikirlah Madam nak uh, asingkan dia macam tu, saya takut salah. Saya nak guna quotient rule. Boleh, tak ada masalah. Gunalah quotient rule. You will get the same answer. Don't worry. Okay, saya dah differentiate ke belum? Belum. Perkataan d over dt operasi ni masih lagi ada dekat sini. Tadi saya cuma simplify dia. Sekarang saya differentiate saya dapat 3 per 2 tolak 1 per 2 t kuasa negatif 2 sepuluh setengah. Okey ataupun saya boleh ringkaskan dia 3 per 2 tolak 1 per 2 T kuasa 2. Atau saya nak samakan penyebut dia 3 ini darab T kuasa 2 eh. dekat sini. Darab T kuasa 2 darab T kuasa 2 supaya penyebut dia sama. So 3 T kuasa 2 <coughs> tolak 1 per 2 T kuasa 2 ok 2 T kuasa 2 ok. So ini adalah differentiation of dy dx. Maksudnya apa yang saya cari ni hanyalah hanyalah bahagian atas ni baru. Ni bahagian atas ni baru. Okey. So ini jawapan dia. Tak habis lagi. Untuk cari second order differentiation dia adalah yang ini which is 3t squared minus 1 over 2t squared yang saya dah cari ni kena bahagi dengan dx over dt. dx over dt kita tak payah cari sebab dah ada dah dekat yang kita cari tadi. Ada dx over dt lah ni. 2t kan. So bahagi je lah dengan 2t. Ataupun awak kata eh siapa lah 2t nak letak mana lah dia. 3, 3 t kuasa 2 tolak 1 per 2t squared bahagi 2t kan. So maksudnya kita darab dengan kita darab dengan 1 per 2t. So tahulah kita sekarang bahawa 3t squared minus 1 <coughs> akan bahagi dengan 4t kuasa 3. So itu sahajalah jawapan untuk this ooh, d squared y over dx squared. <coughs> Saya cek dengan jawapan belakang. Kejap. 3 t kuasa 2 tolak 1 per um, negatif. So, saya tertinggal negatif ke? Kejap. 3 t kuasa 2. 3 t kuasa 2 tambah 1. Oh. Oh. Kenapa tambah? 3 t kuasa 2 tambah 1 per 2 t tambah. Tapi negatif bawa depan kan jadi tolak. Kenapa jawapan belakang ni tambah? 3 t. Tak apa. 
saya cuba guna product rule d over dt 3 t squared plus 1 over 2t. Okay, uh, kalau awak blur apa yang saya tengah buat sekarang, ni jawapan saya ni dy over eh salah. dy over dx. Eh betul, 3t kuasa 2 tambah 1 per 2t. Ah betul, salah tengok jawapan pula. Dy dx sama dengan 3t kuasa 2 tambah 1 per 2t, betul? Okay, lepas tu tak jawapan belakang tu untuk second order. Ya Allah, saya salah tengok jawapan. Saya pergi tengok 12C. Okay, tak ada. Saya punya betul. <laughs> okay ke H1P6? Okay, Madam. Uh, saya salah tengok jawapan tadi. Ini adalah jawapan untuk 12A. 3T kuasa 2 tolak 1 per 4T kuasa 3. Betul. Saya tertengok jawapan 12C. So, saya kata jawapan saya salah. So, sebenarnya jawapan saya dah betul dah. Saya tengok salah tengok jawapan je tadi. Okay, betul. Okay, so bila kita buat accordingly, benda ni sepatutnya tak salah lah. Sebab tu saya pelik kat mana yang saya salah. Sebab saya dah confident ini betul. Formula pun betul. Ini pun betul, working pun betul. So kenapa jawapan salah? So saya salah tengok jawapan. Okay, so saya ulang lagi sekali apa yang kita buat. Cari first order ni tak ada masalah sebab formula dia mudah sahaja. Ma tapi masalah awak mungkin masa nak cari uh, di second order. Sebab second order ni formula dia kita kena differentiate lagi sekali benda yang kita dapat dekat belah sini ni. Ni, ni. 3T kuasa 2 tambah 1 per 2T ni kita kena differentiate lagi sekali with respect to T. Itu yang dia buat kat sini. Differentiate lagi sekali with respect to T. Lepas tu baru bahagi dengan dx over dt kita baru boleh dapat jawapan. So tricky part dia kat sini lah masa nak differentiate lagi sekali dy dx ni. Macam tu. Okay. 10, 3, 8. Okay lagi ke H1P6? Ke too much going on? Is it too much going on? Okay lagi madam. Okay. Boleh. Saya try lagi satu contoh. 12B atau 12C. Boleh, boleh madam. Okay jom kita buat. <laughs> nak B ke nak C? C. Ha? 12? C? C dulu. C. 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 Okey boleh kita buat 12C. <coughs> so we have X is equals to 1 over 1 plus T squared. Dengan Y is equals to T over 1 plus T squared. So as I said soalan parametrik ni dia memang panjang. So kena buat hati-hati. Satu-satu step by step. Jangan kelang kabut terus nak dapat jawapan. Tak eh. So memang kena buat satu-satu. So first of all we have X in terms of T. Y in terms of T. Memang parametrik akan bagi macam ni. So kita cari DX over DT lah. Dx over dt adalah differentiation of 1 over 1 plus t squared. <coughs> Tapi sebab dekat sini saya boleh simplify dulu x tu. Saya simplify dia jadi 1 plus t squared to the power of negative 1. Bila saya nampak perut dengan kuasa ni baru senang saya nak differentiate. Negatif 1 bawa depan so jadi negatif 1 plus t t squared perut akan kekal perut negatif 1 tolak 1 negatif 2 darab dengan 2t. So jawapan dia adalah negatif 2t per 1 tambah t squared kuasa 2. Okay this is your dx dt. Okay y is equals to t over 1 plus t squared. Okay, yang ni kita tak boleh nak bawa naik atas lepas tu kata nak guna chain rule ke apa tak boleh sebab dia adalah dua function yang berbeza. So nak tak nak yang ni nak selesaikan dia kena guna product rule. So dy over dt is equals to v u prime 
minus u v prime. Saya kena guna quotient rule sebab dia bahagi over v squared. So, saya belum cari lagi u dengan v kita apa. So, u is equals to t, v is equals to 1 plus t squared. u prime is equals to 1, v prime is equals to 2t. Okay, masukkan v u prime. Okay, 1 plus t squared minus 2t squared over 1 plus t squared squared. Okay, 1 plus t squared minus 2t squared over 1 plus t squared. <coughs> so, saya dapat ini boleh, boleh, apa tu? Boleh simplify lagi jadi 1 minus t squared. Awak memang akan rasa bosan sebab saya yang buat. 1 plus t squared squared. So, ini adalah dy over dt kita. Baru dy over dt. Belum dapat dy over dx lagi. Sabar. Okay. So, kita kata untuk dapatkan dy over dx, first order differentiation kita adalah dy over dy over dt darab dt over dx which is dy over dt 1 minus t squared over 1 plus t squared squared yang ni darabkan dengan dt over dx dt over dx adalah 1 plus t squared squared over negative 2t so awak nampak ada apple dengan apple dekat sini yang kita boleh cancel off so jawapan dia adalah negative 1 minus t squared over negative 2t. Ataupun kita jenis orang yang positif, nak positifkan jawapan kita, negatif daripada atas ni, kita bawa keluar, dia jadi t squared minus 1. Okay, bahagi dengan negatif dekat bawah. So, dia jadi t squared minus 1 over 2t. Ataupun awak seorang jenis yang berhati-hati, Tak nak positifkan jawapan awak, takut hilang ke apa negatif tu, uh, boleh tinggalkan sahaja jawapan macam ni atau macam ni. So, kita check dengan jawapan belakang sebelum kita teruskan buat yang uh, second order. T squared minus 1 over 2T. Okay, saya tak salah tengok dah. So, betul jawapan saya ni. Betul ya? Betul. Untuk first order differentiation dy over dx. Sekarang kita nak cari d squared y over dx squared pula. d squared y over dx squared. Formula dia lagi sekali adalah d over dt dy dx yang kita dapat tadi bahagi dengan dx over dt. So macam yang saya kata ke awak, saya tak nak terus cari semua ni. Saya cari d over dt dy dx dulu. Okay, apa maksud d over dt dy dx? Kita differentiate lagi sekali dy dx yang kita dah dapat tadi yang kita check dengan jawapan belakang betul tadi. t squared minus 1 over 2t. Ha, masa latihan ni tak apalah. Boleh check dengan jawapan belakang kan. Okay, nak differentiate t squared minus 1 over 2t ni kena guna product rule. Sebab apa? Sebab bahagi dua fungsi berbeza kita bahagi. So, saya dapat u dengan v macam tu. So, u, u is equals to t squared minus 1. u prime sama dengan 2t. V is equals to 2T. V prime is equals to 2. So, masukkan dalam formula quotient rule. V U prime 2T darab 2T. 4T squared minus 2T squared minus 1 over 4T squared. So, kita boleh ringkaskan jawapan ni jadi... 4 t squared minus 2 t squared plus 2 over 4 t squared. Are you still with me? 
Yes, madam. Yes. Okay. So, jawapan dia yeah. adalah 2 T kuasa 2 tambah 2 bahagi 4 T kuasa 2. Okay, tak apalah. Um, tak nak simplify pun tak apa kita guna je jawapan ni untuk letak balik dalam formula second order kita. Apa jawapan kita dapat tadi? Saya kecilkan sikit. <coughs> 2 T kuasa 2 tambah 2. 2 T kuasa 2 tambah 2 bahagi 4 T squared. Okay. Kita nak bahagikan dengan dx over dt. So ini, ini adalah apa yang kita dapat ini adalah ini. Kita masukkan eh dalam formula d over dt dy dx. Okay bahagi pula dengan dx over dt. So tengok balik hasil jawapan dx over dt tadi. Negatif 2t over 1 plus t squared squared. 1 plus t squared squared. So nampak ada berlapis-lapis bangunan dekat sini. So apa yang kita boleh buat? Susun je balik supaya dia tak jadi empat lapis. Dia jadi dua lapis saja. 2t kuasa 2 tambah 2 per 4t squared. Kita darabkan dengan 1 plus t squared squared over negatif 2t. So kalau saya nampak dekat sini kita ada 2 t squared tambah 1 1 plus t squared kuasa 2 per 2 per negatif 8 T kuasa 3. Ini darab dengan atas, darab dengan bawah. Okey, dapatlah macam ni. So, 2 dengan negatif 8 boleh simplify jadi. Uh, 2 potong dengan negatif 8 akan jadi negatif 4. Dan kita nampak ni sebenarnya uh, apple, ni pun apple. Cuma ini apple pandangan uh, sisi sebelah kiri, ini apple pandangan sisi sebelah kanan. Kalau awak perasan dia adalah benda yang sama iaitu 1 plus t squared. Tapi sebab ini kuasa 1, ini kuasa 2. So, bila kita darab, dia jadi kuasa 3 lah. Over negative 4 t cube. Finally, kita dapat jawapan. Dan adakah sama dengan jawapan belakang? Panjang-panjang kita buat ni? Betul. Sama dengan jawapan belakang. So, saya dah cakap awal-awal, parametrik memang panjang. Tapi awak kena buat step by step. Dan kalau awak Buat step by step mesti akan dapat jawapan. Okay, so this is the answer for the first order. Answer for the first order. Ni, dy dx sama dengan ini. This is the answer for second order. Tapi ingat nak dapatkan second order mesti kena differentiate lagi sekali first order kita. So ini adalah differentiation of kita punya first order tadi ni yang panjang ni okey so dah dapat ini saya masukkan je balik dalam formula second order simplify dan dapat jawapan mesti akan dapat jawapan okey kita tak 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 tak, tak dapat jawapan. Ha. So kalau ada jawapan belakang yang skala which is tak ada lagi setakat ni untuk topik 9. So boleh bagi tahu saya. Ataupun awak yang tak dapat jawapan ataupun awak tak yakin dengan working awak ataupun awak stuck memang tak tahu nak start macam mana ataupun dah try banyak kali buat tapi still tak dapat ke apa ha, boleh ha, bagi tahu saya lah. So basically itu adalah untuk soalan parametrik soalan 12A dengan 12C maksudnya 12B awak cuba try buat sendiri dan A dengan C ni pun cuba try buat sendiri juga kalau ada masalah boleh refer pada video saya ni dan kalau ada masalah lain daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 12 ni tolong tolong uh, tanyalah. So itu sahaja saya rasa hari ni. That is parametric equation. Eh, sorry, parametric differentiation. So bahagian yang terakhir untuk topik 9. So next week kita akan masuk tutorial topik 10. Tapi sebelum, ramainya. Hai. 
Hmm, sebelum kita masuk uh, topik 10 tu saya nak saya amanahkanlah semua orang untuk masterkan dulu differentiation ni sebab kalau awak boleh buat especially nombor 5, 6, 10, 11, 12 ni nombor 5 sampai nombor 12 ni kalau awak boleh buat uh, basic differentiation awak maksudnya dah okey. So boleh buatlah sama-sama nombor 5 sampai nombor 12 ni buat betul-betul uh, dan Nak jawab soalan revision ke, soalan set ke tak ada masalah sepatutnya kalau dah pandai uh, buat nombor 5 sampai nombor 12. So itu saja pesanan saya kalau ada apa-apa yang stuck tanya, kalau ada apa tak faham tanya, kalau ada apa-apa yang tak tolong tanya. So inilah masanya eh. So thank you everyone, have a good day and Assalamualaikum. Jangan lupa buat sampai nombor 12. Bye. Thank you Madam. Thank you Madam. Thank you Madam.